Good morning, students. Now we are, give, now we are going to see twelfth computer application lesson two, Adobe Page Maker. Introduction to Page Maker. The Page Maker software is used for the page layouts create. Okay, DTP software, desktop publishing software. It is used to creating a page layout. Okay, wow. Creation of page layout for document using DTP software. DTP software and page layout create. Some of the DTP softwares in the common use for the Adobe Page Maker, Adobe InDesign, Quark Express, etc. Okay, in the Page Maker, the page layout design for the softwares. If you number of chapter number in a Pakapura, Adobe Page Maker, but the Pakapura. This is outdated software, da, but we use the use of the syllabus the textbook. In the basic version, we practice the advanced version. We use the ECR. Shortcut keys are not practice the advanced version. We use the advanced version. We use the the textbook. We the syllabus. We use the Adobe Page Maker. It is a page layout software. Okay, page layout create. Page layout is not a visiting card. We use the design of the software. Da. Visiting card motto is not a ID cards, book, textbook, banners, and cards. We use the card design of the page layout software. We use the okay, visiting card in the books on the front page. We use the card design of the cards design of the book on the front page. We use the page maker software. We use the page maker software. Now, we use the page maker software. We will open the software. First, the last look at the task bar, a task bar, the young look at the task bar. Click punning Abina, Ulkore, submenu appear at the Nila, and the menula all program. In the option choose Panana, all program and the option choose Panate, Alla, Adobe, all the clear Adobe, Adobe option, Adobe left, page maker seven point zero, Alla, Adobe page maker seven point zero, the click punu. Start at the next second and all program click punna, at the Adobe, Adobe plenary options on the page maker seven point zero choose punna. Click on the number of options. Adobe Page Maker 7.0. We will book a version of the version. We will click the page. Okay, this is the page. Click on 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 the if you choose a file, you can choose a file. shortcut key, you can Ctrl plus N. the menu. Ctrl plus N is the dialog box. Document setup dialog box. In the dialog box, page size. Okay, page size is size. You can set the page size. You the next dimension. Left, right, width, inches. Next, orientation. Orientation is tall or wide. Tall is portrait, wide is landscape. We have already opened the office and the portrait landscape. We have to use the portrait as a textbook. We have to use the portrait as a textbook. We have display the content as a landscape. If you want to choose the portrait as a tall or wide, we have to choose the option. We have to add the number of pages. We have to add the number of pages. We have to add the margin of the left side. We have to add the margin of the right side. We have to add the margin of the top and the bottom. We have to add the left side of the margin. Outside you have to add the top margin. Okay, and the null margin is the use. Okay, select the value of the values. If you click OK, you can open the software. Okay, this is the page. Adobe Page Maker is the page. If you click on the page, you can click on the file. If you click on the document setting, you can click on the dialog box. If you click on the paper size, you can add the tall and wide. You can add the left margin, right margin, top margin, bottom margin. If you click on the OK, you can open the window automatically. Okay, this is Adobe Page Maker. This is the first click. Ini adalah nenek sulung abinya title bar. First kali ini adalah nenek sulung na title bar. Title bar la, yang anda aplikasi nama open pernah lalu. First kali adalah title bar dah. Title bar la, anda aplikasi nama name dah first kali. Okey, bah. Ini pada ini na ada page mereka seven point zero name mereka. Malah, okey, bah. Adik, adik kerja pakat la, untitled punya. Nama kita itu save pernah lalu. Nama aplikasi pernah create pernah ikut. Ini mana nak pernah lalu. Semua kerja pernah tapat save pernah lalu. Save pernah boleh. Nama yang mana name kurit save save pernah lalu. Apa orang kena ada abinya. Ini untitled abinya terus. Name anda save, okay? Anda ikut tu save pun dah lihat, anda name anda mungkin display ada. Atau tadi bala right side car nalar, orang orang tu pati na three buttons display. Orang right side car nalar, orang orang tu three buttons anda display ada. Orang orang tu minimize, anda tu orang tu maximize, orang orang tu close. Okay, tiga buttons. Jadi, saya nak suruh na control button suruh. Okay, ini title bar top car nalar, tiga control button suruh. Ada tu minimize, maximize, close button. 
மினிமைஸ் அப்படின்னா என்ன நான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஐஃபன் மாதிரி சிம்பிள் இருக்கா தெரியுதுங்களா ஐஃபன் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா இதான் வந்து மினிமைஸ் ஓகே அந்த மினிமைஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகி டாஸ்க் பார்ல கேப்டின் டாஸ்க் பார் டாஸ்க் பார்க்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து மேக்சிமைஸ் அப்படின்னா ஸ்கிரீனை வந்து பெருசாக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது வந்து மேக்சிமைஸ் இப்போ இங்கே கரெக்டாக இருக்குது ரீஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா இப்போ சின்னதாக ஆயிடுச்சு திரும்ப மேலே வரணும் அப்படின்னா மேக்சிமைஸ் தெரியுதுங்களா மேக்சிமைஸ் பட்டன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூணு பட்டன் தெரியுது மினிமைஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணனா ஃபுல்லாக அந்த அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகி டாஸ்க் பார்க் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக்சிமைஸ் பட்டன் மேக்சிமைஸ் பட்டன் நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னது ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக பெருசாகிடுது ஓகே பக்கத்தில் இருக்கிறது க்ளோஸ் பட்டன் க்ளோஸ் நான் கிளிக் பண்ணா அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்னா அந்த அப்ளிகேஷனே க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓகே நான் எக்ஸிட் ஆகி வெளில வந்துடும் அந்த அப்ளிகேஷன் இருந்து நான் எக்ஸிட் ஆகி வெளில வரணும் அப்படின்னா அப்போ நான் க்ளோஸ் பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டைட்டில் பார் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனு பார் மெனு பார்ல ஃபர்ஸ்ட் மெனு ஃபைல் மெனு ஓகே ஃபைல் மெனு கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் நியூவாக ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ண போறீங்க ஓகே வேலை சேவ் பண்ண போறேன் அது போல க்ளோஸ் பண்ண போறோம் இந்த ஒர்க்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மெனுல போயிட்டு நீங்க அந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் எடிட் மெனு சேஞ்சஸ் ஏதாவது பண்ண போறோம் அப்படின்னா எடிட் மெனு நெக்ஸ்ட் லே அவுட் டைப் எலமெண்ட் யூட்டிலிட்டி வியூ விண்டோ ஹெல்ப் ஏதாவது ஹெல்ப் தேவை உனக்கு இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றிய ஹெல்ப் ஏதாவது எதுவும் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா அப்போ ஹெல்ப் எதனா சூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஹெல்ப் அப்ளிகேஷன் இந்த மெனு பாரில் வந்து பார்த்தா நிறைய மெனுஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு டாஸ்க்காக ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக ஒரு மெனு க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க அது இன்னொரு அப்கமிங் கிளாஸில் நம்ம டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் மெனு பாரில் என்னென்ன மெனுஸ் இருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுங்க என்னென்ன மெனுனா ஃபைல் எடிட் லே அவுட் டைப் எலமெண்ட் யூட்டிலிட்டி வியூ விண்டோ ஹெல்ப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் த மெனு பார் ஷோ த டூல் பார் ஓகே இந்த லாஸ்ட் இந்த இருக்கலையா இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டூல் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த இருக்கிறது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த டூல் பாக்ஸ் சாரி டூல் பார்னுவோம் இந்த டூல் மேலே நான் ஐக்கானை மூவ் பண்ணனா எனக்கு டூல் டிப் கிடைக்கும் ஓகே இது மேலே ஐக்கான் மூவ் இப்போ பாருங்க நான் அந்த ஏபிசி டிக் பண்ண ஐக்கானில் கர்சர் வச்சிருக்காங்க என்ன நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸ்பெல்லிங் காமிக்குது இல்லையா அதை என்ன சொல்லுவோம்னா டூல் டிப் ஏதாவது ஒரு ஐக்கான் மேலே நான் கர்சர் மூவ் பண்ணும்போது அந்த ஐக்கானை பற்றி இன்ஃபர்மேஷனே எனக்கு கொடுக்கும் அதை என்ன சொல்லுவோம்னா டிப் மாதிரி கொடுக்கும் அதை என்ன சொல்லுவோம்னா டூல் டிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர் பரப்ஸ் ஸ்பெக்ஸ் காமிக்குதா நமக்கு அலைன்மெண்ட் இந்த இன்டென்ட் இதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேவ் மேலே நான் கிளிக் பண்ணுறேன் காமிக்குதுங்களா சேவ்னு காமிக்குது அந்த அந்த ஐக்கான் மேலே கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டிப் தரும் அதை என்ன சொல்லுவோம்னா டூல் டிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூல் பாக்ஸஸ் இதெல்லாம் ஷார்ட் கட் டூல்ஸ் தான் இருக்குது நீ அதை கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ்க்கு சேவ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஃபாண்டோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ண ஸ்பெல் செக் பண்ணுறதுக்கு அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு புல்லட் செட் பண்ணுற அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்க்கு டூல்ஸ் இருக்குது அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ பாஸ் முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த ஒரு கலியா இது வந்து என்ன சொல்லுனா ரூலர் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸ்கேல் மாதிரி கலியா இந்த ஸ்கேல் மாதிரி பாயிண்ட் போட்டிருக்காங்களே இது என்ன சொல்லுனா அரிசாண்டல் ரூலர் அந்த சைடு இருக்கிறத வெர்டிக்கல் ரூலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்து உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் வரை ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து பேஜஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரூலர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் பார் ஆஃப்டர் தட் மெனு பார் மெனு பார்க்கு அப்புறம் டூல் பாக்ஸ் டூல் பாக்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன உனக்கு இருந்தால் ரூலர் ரூலர் வந்து பேஜோட சைஸ் வந்து மார்ஜின் செட் பண்ணுறாங்க மார்ஜின் ஒன் அண்ட் செட்டாக இருக்கு இல்லையா இந்த மார்ஜின் செட் பண்ணுறது தான் அந்த ரூலர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் இது இருக்கு இல்லையா பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த பாக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டூல் பாக்ஸ் இதை என்ன சொல்லுவோம்னா டூல் பாக்ஸ் இதில் நிறைய டூல்ஸ் நம்ம இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் பேஜ்லாம் டிசைன் பண்ணும்போது நிறைய ஷேப்ஸ்லாம் கொண்டு வருவோம் அந்த ஷேப்ஸ்லாம் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டூல் பாக்ஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே டூல் பாக்ஸ் தெரியுதுங்களா இந்த டூல் பாக்ஸஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேஜஸ்லாம் வந்து நம்ம தேவையான டூல்ஸ்லாம் கொடுக்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டூலை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாயிண்டர் டூல் இந்த பாயிண்டர் டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பா
அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எலிப்ஸ்க்குள்ள ஏதாவது கிராஃபிக்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் பிளேஸ் ஹோல்டராக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாலிகன் டூல் பாலிகன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு அதே தான் பாலிகன் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஓகே பாலிகன் ஃப்ரேம் டூல் இது ரெக்டாங்கல் ரெக்டாங்கல் ஃப்ரேம் டூல் எலிப்ஸ் எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் அடுத்து பாலிகன் பாலிகன் ஃப்ரேம் டூல் இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஹேண்ட் டூல் அதாவது பேஜ் வந்து மூவ் பண்ண போகிற ஓகே அரிசாண்டலாகவோ வெட்டிக்கலாகவோ ஒரு பேஜ் நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ ஹேண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜூம் டூல் ஜூம் டூல் வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் அதை ஜூம் பண்ண ஜூம் அவுட் பண்ண போறியா இல்லை பெருசாக போறியா இன்க்ரீஸ் பண்ணதால பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணதால பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜூம் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இந்த டூல் பாக்ஸ் புரிஞ்சுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரா பண்ணிக்காங்க இப்போ இப்போ ரெக்டாங்கல் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ரெக்டாங்கில் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே பாருங்க சார் எப்படி ப்ளஸ் இப்போ மாறிடுச்சா மவுஸில் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் அப்படியே ட்ராக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகும் ரெக்டாங்கல் ட்ரா ஆகிடும் இதே போல் தான் எலிப்ஸ் எல்லாமே ஓகேங்களா ஓகே இந்த டூல் பாக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுதா இந்த டூல் பாக்ஸ்க்கு ஷார்ட் கட் கீஸ் இந்த டூல் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம தேவையான டூல்ஸ் எல்லாம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் இந்த டூல் பாக்ஸ்க்கு ஷார்ட் கட் கீஸ் இருக்குது பாயிண்டட் டூல்க்கு ஷார்ட் கட் கீ என்னென்னா எஃப் நைன் அடுத்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் டூ கொடுத்தீங்கன்னா ரொட்டேட்டிங் டூல் ஓகே ரொட்டேட்டிங் டூல் நீங்கள் மவுஸை வச்சு கிளிக் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இல்லை அதுக்கு ஷார்ட் கட் கீஸும் தனியாக இருக்குது அடுத்து லைன் இருக்கு இல்லையா லைன் டூலுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ ஓகேவா நான் இப்போ கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ நான் யூஸ் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் லைன் ட்ரா பண்ணேன் மவுஸ் வச்சு லைன் ட்ரா பண்ணேன் லைன் ட்ரா ஆகும் இப்போ எலிப்ஸ் தான் எலிப்ஸ் லைன்னா லைன் அதுமாதிரி லைன் வந்து ட்ரா ஆகும் ஓகேங்களா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ யூஸ் பண்ணா அதே போல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் அப்படின்னா ரெக்டாங்கல் டூல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபைவ் அப்படின்னா எலிப்ஸ் டூல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா பாலிகன் டூல் ஓகேவா ஹேண்ட் டூலுக்கு லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் ரைட் மவுஸ் பட்டன் ஓகே லெஃப்ட் ரைட் ஆட்டி டைமில் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணோம்னா ஹேண்ட் ஷேப் வந்து மாறும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் புக்லேயே உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் கீஸ் வந்து பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நைன் அடுத்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் நெக்ஸ்ட் லைன் டூலுக்கு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் டூ அடுத்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ எல்லாமே அடுத்து டெக்ஸ்ட் டூல் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் கீ என்ன அப்படின்னா ஆல் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எஃப் டூ ஓகேவா கிராப்பிங்க்கு ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எஃப் த்ரீ அதே போல் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எஃப் ஃபோர் லைன் கன்ஸ்டன்ட்டு ரெக்டாங்கல் ஃப்ரேம்க்கு ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எஃப் ஃபோர் அடுத்து ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எஃப் ஃபைவ் எலிப்ஸ் ஃப்ரேம்க்கு பாலிகன் ஃப்ரேம்க்கு ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எஃப் சிக்ஸ் ஜூம் அவுட்க்கு ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எஃப் செவன் ஓகேவா அப்படியே கண்டினியூஸாக வரும் உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாக ஷார்ட் கட் கீ கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் கீ இருந்தால் நமக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ ஷார்ட் கட் கீ தெரிஞ்சு நம்ம டக்கு டக்கு தான் பண்ணலாம் அடுத்து இந்த மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணிக்கலாம ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மவுஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணாமல் மேக்ஸிமம் ஷார்ட் கட் கீலே டக்கு டக்குனு ஒர்க்காக முடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இது புரிஞ்சா இதுதான் டூல் பாக்ஸ் வந்து இந்த டூல் பாக்ஸஸ் வந்து இந்த டூல்ஸ்லாம் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து இப்போ சப்போஸ் எனக்கு இந்த டூல் பாக்ஸ் இப்போ இருக்குது ப்ராப்ளம் இல்லை சப்போஸ் இந்த டூல் பாக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஒர்க் பண்ணுங்கள் மேலே விண்டோ மெனு இருக்கா விண்டோ மெனு தெரியுதுங்களா மெனு பாரில் போய்ட்டு விண்டோ மெனு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக பாருங்கள் ஹை டூல் தெரியுதா நான் கதை வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஷோ டிஸ்பிளே ஆகுதா ஹை டூல் இருக்கு இல்லையா இப்போ எனக்கு டூல்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா ஹை டூல் இந்த இடத்துல ஹை டூல் வரும் ஓகே நான் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பாருங்கள் டூல் பாக்ஸ் போயிடுச்சா எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு டூல் பாக்ஸ் தேவையில்லை நான் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஹைட் பண்ணிடலாம் டூல் பாக்ஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா அகெயின் அதே விண்டோ மெனு போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷோ டூல்ஸ் ஓகேவா அவங்க டூல் டிஸ்பிளே ஆகிருந்தா இங்கே ஹை டூல்ஸ்னு காமிக்கும் அவங்க டூல்ஸ் டூல் பாக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகலைனா ஷோ டூல்ஸ்னு காமிக்கும் நான் ஷோ டூல்ஸை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு டூல் பாக்ஸஸ் வந்துடுச்சா ஓகேங்களா அப்போ விண்டோ மெனுவில் போய்ட்டு ஷோ டூல்ஸ் கொடுத்தா
டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணல என்ன டூல் யூஸ் பண்ணனும் டெக்ஸ்ட் டூல் அப்ப மேல போயிடு டூல் பாக்ஸ்ல டெக்ஸ்ட்ன்ற டூல் இருக்கா இந்த டெக்ஸ்ட்ன்ற டூல கிளிக் பண்ணிட்டு நீ காசரிங் பண்ணீங்கல இது ஒரு ஐ பீம் மாதிரி மாறி இருக்கா ஐ ஷேப்ல மாறி இருக்கா ஐ பீம் அப்படினு சொல்வாங்க இதுக்கு நேம் என்ன சொல்லுவனா ஐ பீம் இத கொண்டு வந்து நீங்க காசர் வச்சிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணலாம் நீங்க டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப இன்ட்ரோடக்ஷன் டு இன்ட்ரோடக்ஷன் டு அடோப் பாத்தீங்க டெக்ஸ்டோட சைஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப இதுவா இருக்கு சின்னதா இருக்கா அப்ப நம்ம சைஸ் மாத்தணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளோட்டிங் டூல் பார்னு சொல்லுவோம் நம்ம என்ன ஐகான் யூஸ் பண்றோமோ அது ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ்ல அந்த ஃப்ளோட்டிங் டூல் பார்ல இருக்கும் நம்ம டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணு டெக்ஸ்ட் என்னென்ன சைஸ்ல வரணும் அதெல்லாம் நீங்க காமிக்குது இல்லையா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா எந்த சைஸ் வேணுமோ இன்ட்ரடக்ஷன் டு அடோ பேஜ் மே கவனிங்க நான் டைப் பண்ணும் போது என்ன <laughs> <laughs> அது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இன்செஷன் பாயிண்ட் அந்த இன்செஷன் பாயிண்ட் வச்சுனா நம்ம டெக்ஸ்ட் எங்க டைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஈஸியா ஐடென்டி பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்ப நான் டைப் பண்ணும்போது இப்ப அடோ பேஜ் மேக்கர் ஈஸியா பேஜ் லே அவுட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு டைப் பண்றேன் கவனிங்க நான் டைப் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான் எதுவுமே ப்ரெஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் டைப் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இட் இஸ் யூஸ் கவனிங்க நான் இட் இஸ் யூஸ்டு டூ நான் எதுவுமே என்ட்ரு பண்ணல இட் இஸ் யூஸ் டூ நம்ம நெக்ஸ்ட் லைன் போகும்போது இந்த எண்ட் ஆஃப் த லைன் ரீச் ஆனோடனே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துருச்சு நான் என்ட்டக்கு எதுவுமே ப்ரெஸ் பண்ணல அதான் என்ன சொல்லுவோம்னா வேர்ட் ட்ராப் நான் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சாஃப்ட்வேர் இட் இஸ் யூஸ்டு டைப் பண்ணும்போது அங்கே இடம் ஸ்பேஸ் இல்லை எண்ட் ஆஃப் த லைனை ரீச் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராப் டு த நெக்ஸ்ட் லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துச்சு அதனால என்ன சொல்லுவோம்னா வேர்ட் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது வந்து வேர்ட் ட்ராப் முடிஞ்சுட்டு <laughs> ஓகே ஒவ்வொரு லைனுக்கும் என்ட் ஆக்கி ப்ரெஸ் பண்ணுறது நாட் நெசரி புரியுதுங்களா அப்போ டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணுறது பார்த்தோம் அதில் என்டாவது லைன் போனால் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துடும் எப்போ நம்ம என்டாக்கி ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரதா இருந்தால் ஓகேவா நான் அதே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பாதிலே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் லைன் வர போகிறேன் அப்படின்னா அப்போ என்டாக்கி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பிளாங்காக ஒரு லைன் உனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம என்டாக்கி ப்ரெஸ் பண்ணணும் மற்ற டைமே தேவையில்லை ஓகேவா இப்போ டெக்ஸ்ட் எப்படி டைப் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் எப்படி இதில் இருக்க டெக்ஸ்ட்லாம் எடிட் பண்ணுறது சேஞ்சஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஓகேங்களா முதல் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடிட் பண்ணுறோம் எடிட்னு என்ன பண்ணுவோம் ஜஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது இல்லை அதில் எதாவது மாடிஃபிகேஷன் சேஞ்சஸ் பண்ணுறது தான் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு முதல் நம்ம எந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம எந்த ஆப்ரேஷனும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஏன்னா சிஸ்டமை பொறுத்த வரலும் எல்லாமே நம்ம சொன்னால் தான் அது செய்யும் இது பண்ணுங்க அப்படின்னா யாருக்கு பண்ணும் எந்த ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா அதானே சாஃப்ட்வேரு இப்போ நான் எந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நான் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறனாலும் எந்த டெக்ஸ்ட் அப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோன்னோ அந்த டெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணோம் செலக்ட் பண்ணி காமிச்சிடணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்படின்னா அது அப்ளை ஆகும் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி செலக்டட் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணல ரெண்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று யூசிங் மவுஸ் இன்னும் ஒன்று கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஓகே மவுஸ் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா உனக்கு எங்கே வேணும் இந்த டெக்ஸ்ட் இது இருக்கு இல்லையா இந்த டெக்ஸ்ட்ல எங்க இருந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் செகண்ட் லைன் இருந்து செகண்ட் லைனும் தேர்ட் லைன் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன் எதோ சேஞ்சஸ் பண்ண போறேன் அதை செகண்ட் லைனும் தேர்ட் லைன் மட்டும் மா மாற்ற போறேன் அதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே கொண்டு இன்செஷன்
லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் ஓகே மவுஸ் என்ன பண்ணா லெஃப்ட் சைட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அந்த லெஃப்ட் சைட் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணிட்டே வந்த அப்படின்னா நீ எப்படி ட்ராக் பண்றியோ ட்ராக் பண்ணிட்டே வந்தா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் உனக்கு டெக்ஸ்ட் செலக்ட் ஆயிடும் ஓகே அதான் யூசிங் மவுஸ் எங்க இருந்து டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ண போறோமோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இன்செக்ஷன் பாயிண்ட் வச்சுட்டு அப்படியே லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டெக்ஸ்ட் செலக்ட் ஆகிட்டே வரும் உங்களுக்கு எதோட போதுமோ அதோட மவுஸ் பட்டனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும் ஓகே நான் இப்போ செகண்ட் தேர்ட் லைன் வேலை செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்து லைன்ல டெக்ஸ்ட் இல்லை ஆனால் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அதோட போது ஸ்டாப் பண்ணணும்னா மவுஸ் பட்டன் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது யூசிங் மவுஸ் இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேர்டு மட்டும் நீ செலக்ட் பண்ண போறேன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேஜ் மேக்கன்ற வேர்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ண போறேன் அப்போ அது மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணு அது மேலே வச்சுட்டு லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை டூ டைம்ஸ் கிளிக் பண்ணணும் ஓகே லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை டூ டைம்ஸ் கிளிக் பண்ணால் அந்த வேர்டு மட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் இப்போ எனக்கு இந்த பேராகவே செலக்ட் ஆகும் லே அவுட்ன்ற இடத்த வச்சிருக்கேன் ஓகேவா லே அவுட்ன்ற வேர்டில் வச்சுட்டு த்ரீ டைம்ஸ் கிளிக் பண்ணுற லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனு அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த பேரா வேப்பே உனக்கு செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே அந்த லைனே ஃபுல்லாக அந்த லைன் என்ட்ட லைனும் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டைம் கிளிக் பண்ணோம் டூ டைம்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வேர்டு மட்டும் செலக்ட் ஆகும் இதே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாஃப்ட் ஹவுஸை வச்சுட்டு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் மவுஸ் பண்ணேன் டூ டைம் கிளிக் பண்ணேன் என்ன ஆகுது உனக்கு அந்த பேஜ் மேக்கிறது மட்டும் கிரியேட் அந்த வேர்டு மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் பேஜ் மேக்கர் வச்சு த்ரீ டைம்ஸ் கிளிக் பண்ணால் அந்த என்ட்ட லைனே நமக்கு செலக்ட் ஆகும் ஓகே அதான் சிங்கிள் கிளிக் சார் டபுள் கிளிக்கும் ட்ரிபிள் கிளிக் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ மவுஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னா சேம் வே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் இன்செக்ஷன் பாயிண்ட்ரு எங்கே இருந்து செலக்ட் பண்ணி இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ண போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுற கர்ஸில் கொண்டு போய் அங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் ஓகே ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உனக்கு எந்த டேரக்ஷன் வேணுமோ உங்கள் கீபோர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு அப்பு டவுன் யாரோ இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி உனக்கு எந்த டேரக்ஷனில் வேணுமோ நீ செலக்ட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஓகே இப்போ நான் மேலே வேணா மேலே கீழே வேணுக்கு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரே ஒரு கேரக்டர் ரைட் சைட் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னா ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் ஏரோ இங்கே பாரு நான் ஷிஃப்ட் கீ யூஸ் பண்ணி ரைட் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ண ஐன்ற வேர்டு மட்டும் செலக்ட் ஆயிருக்கு ஆனால் ரைட் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ண பண்ண ஒரு ஒரு கேரக்டராக அது செலக்ட் ஆகிட்டே வரும் ஓகேங்களா சப்போஸ் நான் லெஃப்ட் சைடு செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து ஈன்ற வேர்டு அண்டா கர்சல் வச்சிருக்கேன் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஜீன் அப்போ லெஃப்ட் ஒரே ஒரு கேரக்டர் திரும்ப ஒரு லெஃப்ட் ஏரோ அப்போ ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் ஏரோ பண்ணால் ஒரு ஒரு கேரக்டர் ரைட் சைடு செலக்ட் ஆகிட்டே போகும் லெஃப்ட் சைட் ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் செலக்ட் ஆகிட்டே வரும் இப்போ ஒரு லைன் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகணும்னா அப் ஏரோ ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அப் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா அந்த லைனே செலக்ட் ஆகிடும் டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே ஒரு லைன் செலக்ட் ஆகும் ஓகே நம்ம லைன் எப்படி டைப் பண்ணிக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அப் ஏரோ யூஸ் பண்ணால் ஒரு லைன் மேலே செலக்ட் ஆகும் டவுன் ஏரோ யூஸ் பண்ணால் அந்த கர்ஸ் கீழே இருக்க லைன் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் பிகினிங் இப்போ அடுத்து இன்னும் ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் அந்த கர்ஸ் இருக்குது அடோ பண்ணுற இடத்துல கர்ஸ் இருக்குது கர்ஸ் எங்கே வச்சுருக்கேன் அடோப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஹோம் ஹோம்ன்ற கீ ப்ரெஸ் பண்ணனா எங்கே கர்ஸ் வச்சுக்கணும் அதுலேருந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்க லைன் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிருக்கும் புரியுதா ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஹோம் கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் கர்ஸ் வச்சுருக்கா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா லைனும் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா சப்போஸ் அதே இடத்துல கர்ஸ் வச்சுட்டு ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எண்டு ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு ரைட் சைடு ஃபுல்லாக ஓகே எண்டு ப்ரெஸ் பண்ணால் ரைட் சைடில் ஓகேவா அப்போ ஷிஃப்ட் ஹோம்னால் பிகினிங்லேருந்து அந்த எங்கே கர்ஸ் வச்சுருக்கோ அது வரலாம் செலக்ட் ஆகும் ஷிஃப்ட் எண்டு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி எங்கே கர்ஸ் வச்சுருக்கோ அதுலேருந்து லாஸ்ட் வரலாம் எண்டு வரலாம் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் ஓகே புரியுதுங்களா இது கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணுறது ஓகே அப்போ ஒரு கேட் ரைட் சைடு செலக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கேட்டராகவும் செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை லைனாக செலக்ட் பண்ண போகிறோன்னா டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிடும
இப்ப அடோ பேஜ் மேக்கர் கவனி எங்க வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் கர்சர் அப்படின்னா அடோ அப்படின்ற வேர்ட்ல இ ஈக்கு முன்னாடி கர்சர் வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னா இன்செஷன் பாயிண்ட்க்கு ரைட் சைட்ல இருக்கிறது டெலிட் ஆகும் இப்ப நான் அடோப்ல ஈக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தேன் இல்லையா அப்ப இன்செஷன் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கிறது டெலிட் ஆயிடுச்சு நான் பேக் ஸ்பேஸ் கீ யூஸ் பண்ணா இன்செஷன் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது டெலிட் ஆகும் ஓகேவா இப்ப நான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசா காமிக்கிறேன் இந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் பெருசாகிட்டு உங்களுக்கு டெலிஷன் காமிச்சுனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நார்மல் நம்ம லெவன்த்ல பார்த்தது தான் அடோ பேஜ் மேக்கர்ல ஆல்ரெடி லெவன்த்ல பேக் ஸ்பேஸ் கீ நான் என்ன டெலிட் கீ ஒரு ஒர்க் ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதே தான் திரும்ப நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு அந்த செலக்ஷன் டெலிஷன் தெரியணுன்றதால் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் பெருசாக இருக்கு இப்போ கவனிங்க அடோ பேஜ் மேக்கர் இக்கு அப்புறம் இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணனா இன்செஷன் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்க அந்த கண்டென்ட் எம்ன்றது டெலிட் ஆகும் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா ஈன்றது டெலிட் ஆகும் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ நான் டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறது எது டெலிட் ஆயிருக்கு எம்ன்றது டெலிட் ஆயிருக்கா இப்போ பேக் ஸ்பேஸ் கீ யூஸ் பண்ணனா ஈன்றது முன்னாடி இருக்கிறது ஓகேவா அதான் பேக் ஸ்பேஸ்க்கும் டெலிட் கீக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பேக் ஸ்பேஸ்னா இன்செஷன் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது நான் வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் யாருனா டைப் பண்ணிட்டீங்க தப்பாக ஆயிடுச்சு நான் இப்போ நீங்கள் எரேஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படியே எரேஸ் ஆகிட்டே போகும் அது வந்து பேக் ஸ்பேஸ் கீ பின்னாடி இருக்க கீ எரேஸ் ஆகிட்டே வருது அப்படின்னா அது வந்து டெலிட் கீ ஓகேவா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது கிளியர் மெத்தட் அதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் கிளியர் மெத்தட் அப்படின்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணும் போது எந்த டெக்ஸ்ட் நீ டெலிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிடணும் இப்போ நான் எல்லாமே செலக்ட் பண்ண டெலிட் பண்ணிட்டு வச்சு கண்ட்ரோல் எல்லா ஆல் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே எடிட் மெனு இருக்கு இல்லையா எடிட் மெனுவில் போயிட்டு கிளியர் தெரியுதா எடிட் மெனுவில் போயிட்டு என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணால் கிளியர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணால் எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் ஓகேவா ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக உனக்கு லெட்டர்ஸ் மட்டும் டெலிட் பண்ணால் டெலிட் கீ பேக் ஸ்பேஸ் கீ மொத்த ஹோல் டாக்குமெண்ட் நீங்கள் எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் டெலிட் பண்ண போகிற இல்லை ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட்னோட ஓகே அப்போ அந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த டெக்ஸ்ட்டும் அதை மட்டும் என்ன பண்ணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீ கொடுத்தா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் டெலிட் ஆகிடும் ஓகே எடிட்டில் போய்ட்டு என்ன கொடுக்கணும் கிளியர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணால் மொத்தமாக கிளியர் ஆகிடும் எதெல்லாம் நீ செலக்ட் பண்ணியோ அது மட்டும் நான் இப்போ இருந்த த்ரீ லைன்ஸ் தான் மொத்தமாக ஹோல் டாக்குமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அது கிளியர் ஆகிடுச்சு ஓகே புரியுதா இது வந்து டெலிட்டிங் டெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டூ கமெண்ட் அண்டூனா என்னென்னா ப்ரீவியஸ் ஆக்ஷன் இப்போ தெரியாமல் ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இப்போ தெரியாமல் இந்த கண்டென்ட் டெலிட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு முன்னாடியே ஸ்டெப்புக்கு போகணும் அப்படின்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ணால் கண்ட்ரோல் இசட் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சா இப்போ நான் முன்னாடி ஸ்டெப்பில் இருந்தது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போகுது தெரியாம பண்ணிட்டு எனக்கு பேக் ஃபார்ம் பேக் டு ஃபார்ம் போனோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அண்டு அதுக்கு ஷார்ட் கட் கி என்னன்னா கண்ட்ரோல் இசட் அப்படி இல்லைன்னா மெனு பாரில் எடிட் மெனு போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு அண்டு ரீடு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ ரீடுனா அடுத்த ஸ்டெப் வருது அண்டுனா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் ஓகேவா இப்போ நாங்கள் ஆல்ரெடி அண்டு பண்ணிவிட்டேன் அதனால் இந்த ஆப்ஷன் காமிங்கெல்லாம் மாறும் உனக்கு ஓகே அதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அண்டு ஆப்ஷன் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் போகிறதுக்கு ஓகே அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணால் கண்ட்ரோல் இசட் நான் கண்ட்ரோல் இசட் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்புக்கு நான் பண்ண ஸ்டெப் எதெல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டேன் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா திரும்ப ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் போகிறதுக்கு அண்டு யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ செலக்டிங் டெக்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டெலிட்டிங் டெக்ஸ்ட் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் ஓகே டெலிட் பண்ணுறது எப்படி பேக் ஸ்பேஸ் கீ பார்த்தோம் டெலிட் கீ எப்படி ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பா அண்டு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே ப்ரீவியஸ் ஆப்ஷன் போகிறதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கட் மூவிங் டெக்ஸ்ட் காப்பிங் டெக்ஸ்ட் ஓகேவா ஆல்ரெடி லெவன்த்தில் பார்த்து தான் மூவிங் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் காப்பிங் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஃபர இந்த பேராவே எடுத்துக்கோ இந்த பேராவை நான் இந்த இடத்துல இருந்து கட் பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணனா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கேருந்து அது ரிமூவ் ஆகிட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் காப்பி பேஸ்ட் இப்போ ஒரே பேஜ்லேயும் நம்ம காப்பி கட் பேஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இன்னொரு பேஜுக்கும் கொண்டு போகலாம் அப்போ கட்
ஒருத்தருக்கும் <laughs> இது வந்து அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காப்பிங் டெக்ஸ்ட்னா காப்பி பண்ணிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் முதல் காப்பி பண்ணோம் அப்புறம் கொண்டு வந்து இங்கே என்ன பண்ணிக்கோம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோம் அப்போ சோர்ஸ்ல இருக்குது டிஸ்டினேஷில் இருக்குது காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி ஓகே கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சினா காப்பி ஆகும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆகும் ஓகேவா அந்த மெனு மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுதா வீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்படின் அர்த்தம் கண்ட்ரோல் கேப் கொடுத்தா கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் அட்டே டைமில் கண்ட்ரோல் கீயும் வியும் அட்டே டைமில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ காப்பி பேஸ்ட் புரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நான் கட் பேஸ்ட் சொல்கிறேன் இப்போ டூ டைம்ஸ் இருக்கா இப்போ இதே டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கோம் ஓகேவா அந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு எடிட் மெனியில் போய்ட்டு இங்கே என்ன சூஸ் பண்ண மூவிங் டெக்ஸ்ட்னா கட் மூவிங் டெக்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் கட் கட் சூஸ் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆயிடுச்சா கட்னா என்ன ஆகணும் சோர்ஸ்லேருந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு டெஸ்டினேஷன் இப்போ எந்த பிளேஸ் வேணுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ இது கீழே நான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் இங்கே பேஸ் பண்ண போகிறேன்னா இங்கே கொண்டு வந்துட்டு காசு எங்கே கொண்டு வந்துருக்கு நான் இடத்துல கொண்டு வந்துட்டு அகே என்ன பண்ணுறேன் எடிட் மெனுக்கு போகிறேன் எடிட் மெனுவில் போயிட்டு பேஸ்ட் பேஸ்ட் கொடுத்தோடனே என்ன ஆயிடுச்சு அங்கேருந்து கட் ஆகி இங்கே வந்துடுச்சு அப்போ காப்பி பேஸ்னா சோர்ஸில் இருக்கும் டெஸ்டினேஷனில் இருக்கும் சோர்ஸை டச் பண்ணாமல் அதுலேருந்து ஒரு காப்பி வந்து இங்கே பேஸ்ட் ஆகும் மூவிங் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும் கட்டுக்கு ஷார்ட் கட் கீ என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ் எடிட் மெனுவில் எல்லாமே இருக்குது கட் காப்பி பேஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ் சாரி கட்டுக்கு ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ் காப்பிக்கு ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி பேஸ்ட்டுக்கு ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி அப்போ மூவிங் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் காப்பிங் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும் ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா காப்பிங் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து சோர்ஸ் டிஸ்டினேஷன் ரெண்டு இடத்துலையுமே அந்த கண்டென்ட் அப்படியே இருக்கும் ஓகேவா அதே மூவிங் டெக்ஸ்ட்னா சோர்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு என்ன ஆகும் டெஸ்டினேஷனில் போயிட்டு பேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேவா அந்த இடத்துல கிளிப் போர்டு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் காப்பி பண்ண உடனே அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் கிளிப் போர்டுக்கு போயிடும் திரும்ப நீங்கள் பேஸ்ட் கொடுக்கும்போது கிளிப் போர்டிலேருந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல கருத்து வச்சுருக்கீங்களோ அந்த இடத்துக்கு கண்டென்ட் வந்து ஓகேவா இதில் காப்பிங் டெக்ஸ்ட் மூவிங் டெக்ஸ்ட் ஓகே இதோட நீங்கள் போதும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் ஒரு பேஜ் மக்கள் எப்படி ஓப்பன் ஆகிறது அதில் என்னென்ன மெனு பார்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் பார் நெக்ஸ்ட்டு மெனு பார் அதுக்கடுத்து டூல் பாக்ஸ் டூல் பாக்ஸ்க்கு அப்புறம் ரூலர் ரூலர் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு இருக்க டூல் பாக்ஸஸ் இந்த டூல் பாக்ஸஸ் ஓகேவா இது வந்து டூல் பாரு இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா டூல் பாக்ஸஸ் சொல்லுவோம் இதுக்கான ஷார்ட் கட் கீஸ் இந்த ஐகான்ஸோட ஒரு யூஸஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் எதுக்காக இது யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இஸ் கால் பார் ஒரு கலியாலா கால் பார் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தது ஒரு கலியா இந்த ரெக்டாங்குலர் பார் லைன் வந்து பார்த்தீங்களா ரெக்டாங்கல் லைன் எதாவது என்ன சொல்லுவோம்னா பேஜ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இந்த அவுட் சைடு ஏரியா இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரியா என்ன சொல்லுவோம்னா பேஸ்ட் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அவுட் சைடு ஏரியா என்ன சொல்லுவாங்க பேஸ்ட் போர்டு ஏதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இமேஜ் எடுத்து கிராப் பண்ணுறீங்க ட்ரிம் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வேஸ்ட்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுடலாம் ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணி இது பண்ணும்போது ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது பேஸ்ட் போர்டில் போகிற எதுவும் ப்ரிண்ட்டில் வராது ஓகேவா அப்போ நீங்கள் ட்ரிப் ட்ரிம் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து இந்த பேஸ்ட் போர்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடுக்கு கலர் டூல் கலர் செட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எப்படி என்ட்ரு பண்ணுறது டைப் பண்ணுறது பார்த்தோம் அதை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் டெலிட் பண்ணுற டெலிட்டிங் டெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் அண்டு கமெண்ட் பற்றி ப்ரீவியஸ் ஆக்ஷன்ஸ்க்கு எப்படி போகிறது அண்டு கமெண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து காப்பிங் டெக்ஸ்ட்டு மூவிங் டெக்ஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் எப்படி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது அடுத்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஓகே கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது இந்த டாபிக்ஸ்லாம் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்த்துக்கோம் ஓகேங்களா இன்னைக்கு நான் சொன்னால் கிளாஸஸ் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுத்தோம் இல்லைங்களா இதை ஃபுல்லாக டெக்ஸ்ட் புக் வச்சு லைன் பை லைனாக படிச்சு இந்த கிளாஸஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்
நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஓப்பன் பண்ணதெல்லாம் அது கேட்குது ஓகேவா இல்லைன்னா மேலே அது க்ளோஸ் பட்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த க்ளோஸ் பட்டனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நீங்கள் கிளாஸஸ் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக பாருங்கள் சப்போஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் மெசேஜ் போடுங்க அடுத்து இந்த சாஃப்ட்வேரோட லிங்க்கை வந்து நான் குரூப்பில் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங